O que é o Evangelho? A resposta dessa pergunta pode parecer óbvia para a maioria dos cristãos e talvez para você mesmo. Quando perguntamos sobre o que é o Evangelho, nos vem à mente respostas como O Evangelho são os quatro livros da Bíblia que narram a vida de Jesus. O livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Isso é verdade num certo sentido. Uma outra resposta possível para essa pergunta seria O Evangelho é a mensagem da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso também está correto. Fora do âmbito religioso, na cultura popular, a definição do que seria o Evangelho fica ainda mais ampla, principalmente quando associada à tradução dessa palavra para o inglês, gospel, o que nos remete a um sentimento de religiosidade, espiritualidade ou algo cristão, por exemplo, música gospel. Nessa nuvem de significados e mentalidade difusa, para não dizer confusa, fica difícil captarmos o sentido primário do termo evangelho, ou seja, o seu significado mais direto e basilar. E o mais interessante é que ter a clareza sobre o que é o evangelho não é apenas uma curiosidade relevante. Pelo contrário, essa clareza é o fundamento da fé cristã. Vamos ajustar o nosso foco? Para iniciar essa investigação, acredito que o caminho mais razoável seria começar procurando sobre esse assunto nos livros bíblicos chamado de Os Quatro Evangelhos, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses quatro autores, o que tem um estilo literário mais direto ao ponto é Marcos. O Evangelho de Marcos é diferente do Evangelho de Mateus e Lucas, os quais iniciam com uma longa descrição do nascimento de Jesus. Marcos pula tudo isso. Inicia o seu livro direto na vida pública de Jesus, sendo João Batista o seu precursor. Marcos 1, de 1 a 7 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Conforme está escrito no profeta Isaías, Enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 7 Depois de mim vem alguém maior do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Em primeiro lugar, a palavra evangelho vem do grego euangelion. Eu seria bom ou boa e angelion, mensagem. Em algumas traduções bíblicas, o termo evangelho também foi traduzido como as boas novas. Trazendo essas palavras para o século XXI, no vocabulário mais atual, seria algo como uma notícia maravilhosa, ou uma ótima informação, ou um comunicado excelente. Então, no contexto de Marcos, poderíamos reler o versículo 1 como o início da notícia maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como você já deve ter percebido, essa frase de abertura do livro de Marcos é como se fosse um subtítulo, um cabeçalho do livro. E agora ele irá revelar ao leitor qual é essa tal notícia maravilhosa. Agora... Nesse clima de querer saber qual é essa tal notícia maravilhosa que Marcos quer nos contar, eu gostaria de sugerir a você a ler o início do livro de Marcos como um judeu do primeiro século, lá da época de Jesus, e vamos juntos refletir um pouco sobre um personagem muito importante, João Batista. Nós já estamos acostumados a pensar que João Batista é o precursor de Jesus, ou seja, o papel principal de João Batista na história bíblica é que ele prepara o povo de Israel para a chegada do Messias e depois aponta Jesus como cumpridor dessa promessa messiânica, certo? Porém, vamos ajustar o nosso foco e perceber que existe um pouco mais na pessoa de João Batista. Se você fosse um judeu do primeiro século lendo o Evangelho de Marcos, você veria em João Batista 
mais do que um precursor de Jesus. Você também o veria como um profeta do novo êxodo. Se o termo novo êxodo é novo para você, não se preocupe, em breve teremos vídeos dedicados a esse assunto, ok? Mas em resumo, o que seria o novo êxodo? Em teologia, o termo novo êxodo é relacionado com a expectativa de muitos judeus do primeiro século de que, quando Deus fosse salvar o seu povo no futuro, como os profetas tinham falado, ele, Deus, faria isso de uma maneira parecida com o que foi feito no passado, no tempo de Moisés, na saída do Egito. Logo nos cinco primeiros versículos do seu livro, Marcos já nos dá algumas pistas que relacionam João Batista com o Novo Êxodo. Apareceu João batizando no deserto. A geografia bíblica é muito importante aqui. Se você fosse um pregador e quisesse que a sua mensagem fosse ouvida pelo maior número de pessoas possível, em que local você faria seu ministério? Na cidade, em Jerusalém, certo? Mas João Batista escolhe realizar o seu ministério no deserto, local onde os israelitas viajaram durante 40 anos quando saíram do Egito com Moisés. Além disso, João Batista não batiza as pessoas nos mikvah, piscinas de água utilizadas pelos judeus para se prepararem para cerimônias religiosas. Mas ele as leva para o Rio Jordão, um local bem específico na história do êxodo do Egito. Se você fosse um judeu do primeiro século, você saberia que o Rio Jordão é o local onde o primeiro êxodo termina, ou seja, quando o povo de Israel cruza o Rio Jordão e chega na Terra Prometida. Para nós que vivemos em um outro país, dois mil anos depois do ocorrido, esse detalhe não nos prende a atenção, mas para os judeus isso foi um evento memorável, importantíssimo. Outro detalhe importante está no versículo 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Por que João é tão popular? O que ele tem de tão atraente? Eles reconhecem que João Batista é o profeta do novo êxodo. Você pode ver isso nas primeiras linhas. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Quando foi a última vez que o Senhor fez um caminho no deserto? No tempo de Moisés, no êxodo do Egito. Para além de uma espera de um líder político e militar, os judeus do primeiro século estavam esperando ansiosamente por um novo êxodo, quando Deus iria fazer um novo caminho no deserto, como Isaías tinha profetizado. João Batista fala daquele que há de vir, ou aquele que vem. Numa primeira leitura, significa Jesus ou Messias, claro, é verdade, mas lendo o texto, você percebe que João Batista nunca utiliza a palavra Messias, ele simplesmente não fala disso. O que ele diz é, Após mim, vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Claramente, ele está falando de Jesus, porque dois versículos abaixo está escrito E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. O ponto-chave fascinante nessa história é que, para anunciar a chegada de Jesus, João Batista cita uma profecia de Isaías, localizada em Isaías 40. Isaías 40, de 1 a 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai no deserto, vereda ao nosso Deus. Versículo de 9 a 11. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, 
que anuncia as boas novas, o Evangelho, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, Eis, aqui está o vosso Deus. Em Isaías 40, não somente notamos relações com o novo êxodo, mas também três pontos principais. O futuro perdão dos pecados. Um dia, Israel, seus pecados serão perdoados. 2. A chegada das boas novas. Isaías usa o termo boas novas ou evangelho. Essa é uma profecia do evangelho. E 3. Um novo êxodo. Preparai o caminho no deserto para o Senhor. E o mais importante, a chegada do próprio Deus. Isaías está falando, vá ao monte alto e proclame as boas novas, o evangelho, que é Deus está chegando. O evangelho de Marcos, desde o começo, trata Jesus não somente como o ungido de Deus, o Cristos, não somente como o Messias, não somente como um salvador, mas sim como o próprio Deus, vindo em pessoa. O único Deus e Senhor de Israel veio pessoalmente aqui na terra para inaugurar o novo êxodo, do qual João Batista foi o precursor. Ou ainda melhor, nas palavras do profeta Isaías, Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal, Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. No nosso primeiro vídeo, falamos sobre o tema da natureza humana e como esse tema é fundamental para entendermos a narrativa bíblica e para termos a profundidade da resposta da pergunta inicial desse vídeo, que é, afinal, o que é o Evangelho? O Evangelho é a maravilhosa e surpreendente notícia de que, assim como Deus resgatou Israel no êxodo do Egito, hoje o mesmo Deus deixou o céu e veio aqui na terra, em pessoa, nos visitar e nos convidar para um novo e maior êxodo, onde nessa viagem não seremos mais libertos de algemas físicas, mas sim seremos libertos de um modo escravo de viver de um modo de pensar e agir que não fomos criados para ser assim. Uma escravidão que está enraigada na nossa natureza humana caída. Lembra do primeiro vídeo? E Deus, mesmo vendo todo o nosso orgulho, a nossa dureza de coração e, principalmente, a nossa incapacidade de voltar atrás, Ele, o Deus Criador do Universo, resolveu vir aqui, olhar nos nossos olhos, olho no olho, e dizer que Ele nos perdoa e que Ele quer viver junto conosco de novo. Todos que aceitarem esse perdão de Deus vão voltar a ser amigos dEle. E para selar essa união entre Deus e o homem, Deus promete restaurar a natureza humana original dos seus novos amigos. E nessa grande família viveremos juntos e felizes com o nosso Criador, na verdadeira terra prometida. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo.